my roosie sê, dit is ons so my net, voor die redaaf is, maar dit is net so lekker om hier saam te wees, terwyl ek so in die Amalse gezicht te kyk, mense wat ek lang klasse sien het, um, denk ek, dit is so klein kies soos in die Unie, jimmelvaart, elke, elke jaar, wat ons mekaar sien, wat ons saamkom as verskillende gemeentes in die dorp, en waar ons een kernsaak saam vier, die feit dat Jesus jimmel toe opgevaar het, en daardoor ook vir ons gesê het, maar sy werk is voltooi, sy werk wat op aarde gedoen het, is voltooi, en hy sit nou aan die rechterhand van God onze Vader, en daarom kan die Heilige Gees ook hier by ons wees. Welkom, welkom aan allemaal wat hier is, en ek hoop jy voel welkom, wil jy nie sommer net omdraai, en vir die persoon langs jy sê, welkom jy so, dit is lekker om jou te sien, in een vreemde context, as het nie jou gemeente is nie, en as jy van Leidenbersuit is, waar die mense extra speciaal voel. En welkom in ons familie, ek hoop jylle allemaal vir soma net lekker thuis. Kom ons staan, en dan sing ons een vreugdeslied, en in die is vreugde, vrede en vreugde, is liedboek 4, 9, 2, vers 1 en 2. maak. Die Heere het opgestaan. Die Heere het waarlik opgestaan. Die Heere het opgevaar. Die Heere is koning. Vrede vir julle. Genade en vrede vir julle van God wat rijk is aan barmhartigheid en ons innig lief het. Aan hom kom toe die eer en die heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Kom ons sing nou twee lofliedere saam. Die eerste een is die Heer, die Heer het opgestaan, is een paaslied. Ons kom so uit paastijd uit, kom ons sing dit uit binnig saam en dan daarna gaan ons lied 454 vers 1, 2 en 3 sing, Vader, ons eer u. En dit is een lied wat ons God die enig eer vir wie hy is. Oh, 
so lekker om saam met julle te kon sing en dat allemaal wat so uitbundig sing. En ons het natuurlijk rede om so uitbundig te sing. Ons het rede want ons ken die koning. Nee, die koning ken ons. Hy ken ons allemaal op ons voorname. Hy ken ons liefdesname. Hy ken ons troetelname. En hy is vir ons allemaal ongelooflik lief. En ons deel en die oorwinning wat hy behaal het. En vanavond is iets daarvan. Dink opstanding sondag, weet ons precies wat ons moet vier, en pinkster sondag weet ons ook min of meer wat ons moet vier, maar hier op hierdie jimmelvaart dag onder ons, wat vier ons nou? Hoe vier ons nou? Jesus wat weggaan, maar wat nie weg is nie. En wat sê dit vir ons? En hoopelik gaan ons aan die einde van vanavond, gaan ons weet, hoekom ons blij is. Gaan ons weet, 
hoe komt dit voor ons goed pas dat Jesus opgevaar het jimmel toe? Ons gaan saam lees uit Johannes 14 daar vanaf vers 1 tot 4 en 15 tot 20 en dan gaan ons handelinge 1. Ons gaan so bykie rondlaai ook in handelinge. So as jy jou bybel saamgebring het en jy wil kyk of ek die rechte tekste gelees het op die bord aangebring het, is jy baie welkom. Dit is in elk geval vir my baie lekker om my eie bybel ook te maak en saam te lees. En jy is ook welkom as jy jou jou, jou, jou bybel op jou voel het en as jy daar wil onderstreep en lootas wil maak, is jy hier as welkom om dit te doen. Net ons bybel so oop voor ons, al gaan ons nou nie ons bybel so oop maak, maar die kansel bybel is definitief oop voor my. Wil ek jy ons moet nou bid, ons gaan een lied sing, as een gebed. Dit 4, 4, 2 vers 1 en 2, Gees van God, wat in my woon, reek die woord vir my. So net so klein ek jy wacht, maar voordat ons die lied sing, gaan ek bid, en dan as jylle gereed is, kan, kan ons invraag en die lied sing. Kom ons bid. O Heilige Gees, dankie dat ons jy kan innooi en uitnooi om met ons te praat. Dankie dat jy iets op jy hart het en dat jy terwijl ons so saam is, um, iets van jy hart met ons wil deel. Ek bid dat jy ons oore sal oopmaak, ek bid dat ons geestes oore, hou baie duidelik oop sal wees, en dat ons geestes oor oop sal wees, en dat ons ook sal sien, wat jy ons wil laat sien. Dankie, dat ons hier so saam kan wees. Spreek jyre, die kinders luister. Amen. Ek kan net so sitting die volgende lied saam sien. Afrika. 
maar kan myself voorstel hoe dit is as jy jou kind moet groet wat oor see vertrek. Ek kan, ek kan dink, dit voel vir jou of jou hart, wie van julle is hier wat wel kinders oor see het? Dink julle kan identificeer met hierdie, hierdie prentje. As julle daar op die lichaam aflaai en hulle stap so weg van jou af, dier die doane. En um, ek weet nie of met mense nie meer weesdag kan doen nie. Want jy kyk so vir die vliegtuig as die vliegtuig opstuig en hy sien daar raak hy een stippelkie en hy verdwijn in die verte en jy wonder wanneer gaan jylle weer by mekaar kan wees wanneer gaan jy jou persoon, jou kind weer kan vasthou ek dink die disciples het een aks van dit beleef hulle het een fraksie van dit beleef die dag toe hulle saam met Jesus daar op die lijfberg was en Jesus hulle vir die laaste keer gegroet het net so'n bykie meer as twee maanden van te voel hy, het hy saam met hulle geëet nog, en het hy vir hulle vertel, en het hy hulle gewaarski, dat dit gaan gebeur, en hier is hulle in die oomlik, wat het werkelijk gebeur, en hulle sien, daar, daar gaan Jesus die jimmel in weg, nou weet ons wat het gebeur, en engel het by hulle opstaan, en die engel het vir hulle gesê, dit is goed, dat hy daar gegaan het. En ek dink, in daar die oomlik het hulle onthou, wat Jesus vir hulle gesê het, tydens hulle laaste ete sal. En daarom wil ek hier, ons moet nou blaai na Johannes 14 toe, en net sommige van die woorde, wat Jesus in daar die oomlik met hulle gedeel het. Sal met, ek wil hier, ons moet dit sal lees, Johannes 14 vers 1 tot 4, Johannes 14 vers 15 tot 20, en dan handel hulle in vers 8, ons gaan by die tekstgedeeltes stilstaan. Kom ons lees Johannes 14 vers 1 tot 4. Jesus die weg na die Vader. Laat jylle harte nie ontsteld wees nie. Glo in God. Glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, so ek dit vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek voor te berei. En as ek gegaan het en vir julle plek voor te berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, so dat julle ook kan wees waar ek is. Julle ken die weg na die plek waar julle ek gaan. In hierdie gedeelte noem Jesus al reeds een paar redes waarom dit goed is. Waarom ons nie ontsteld hoef te wees oor die feit dat hy weggaan. Waarom ons as gelovig is, as kinders van die Heere, nie met die ontsteltenis in ons hart hoef te leef nie. Ek gaan die gedeelte weer een keer lees. En ter wille van ons honger maats wat hier is, wil ek hier met nou mooi luister. Luister mooi na dit wat Jesus sê, hoekom is dit dan nou goed vir ons, dat Jesus weggaan? En daar so drie redes, en as dit die klaar gewees, dan kan jy dit vir mama of vir papa, of vir die persoon langs jou, as jy nou nie jou ma of pa saamgebring het, met die groter maaikies tussen ons, die wat nou ouwer as dertig is. Laat jylle harte nie ontsteld wees nie, glo in God, glo ook in my, in die huis van my vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, so ek dit vir julle gesê. Ek ga om vir julle plek voor te berei. En as ek gegaan het en vir julle plek voor berei het, kom ek weer na julle toe. En ek sal julle na my toe neem, so dat julle ook kan wees waar ek is. Julle ken die weg na die plek waar jy ek gaan. Waarom is dit goed dat Jesus weggegaan het? Sê gauw gauw vir die persoon langs jou, wat kon jy raak lees? Waarom is dit goed? Wie draak gewees dat hy gaan om vir besluit voor te draai? Jy kan jy lande opsteek. Jesus het gegaan om die huis aan die kant te gaan maak, om ek en ons weet nie precies hoe die jimmel lyk nie. 
niemand van ons was al daar geweest nie. Maar Jezus het gegaan om plek voor te berei vir ons. Nie nie, het hy gegaan om plek voor te berei nie. Hy het ook gegaan, wat sê hy, as hy gegaan het en klaar plek voor berei, wat gaan hy dan doen? Dan gaan hy terugkom. So dit is twee van die emoties wat ons vandag einde kan voel. Ons kan op, dis twee dinge waar ons kan uitsê op hierdie dag. Die dag wat ons jimmelvaart vier. Ons kan uitsê daarna dat ons, dat ek en jy, een plek in die jimmel het, een plek by die vader het, en dat Jezus gegaan het om vir jou en vir my een plek voor te bereid. Nie net dit nie, as hy klaar is daarmee, dan gaan hy terugkom, en dan gaan hy ons na hom toe neem. En ek het een vriendin praat hier die beer, oor die wederkomstverwachting, wat in tyde soos nou eindelijk groot word. Weet nie wie van julle nie, maar wie van julle sien so klein bykie meer uit na die wederkomst as een jaar gelede. Ek het julle bitter, bitter goeie nies. Jesus het wederkomst is beslis nader as 50 jaar gelede. 50 jaar gelede toen die kerkgebouw gebouw is, is baie langer van die wederkomst af, as wat ek en jy vandag weet. Jesus gaan beslis terugkom, en omdat hy opgevaar het die jimmel toe, gaan hy weer terugkom. Dit is een feit soos een koei. Dit is een realiteit, en die engel het bevestig, nadat Jesus opgevaar het na die jimmel. Maar nie net, het hy gegaan om jou en my plek voor te berei. Nie net het hy gegaan so dat hy kan terugkom en ons na hom toe kan neem nie. Ook moes Jesus gegaan nie. En ek wil hier lees wat lees jy raak. En ek sal die vader vraag en hy sal vir jy een ander paraklet gee so dat hy vir ewig by jy kan wees. Hy is die geest van die waarheid wat die wereld nie kan ontvang nie, omdat die wereld hom nie ken nie, en hom nie sien nie, en ook nie ken nie. Julle ken hom, echter, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders achterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Nog een kort tykie, en die wereld sien my nie meer nie, maar julle sien my nie omdat ek leef en jylle sal leef. Die volgende rede waarom dit vir ons goed is, dat die jimmelvaart gebeur het, die volgende rede waarom dit fantastische mis is, dat Jesus opgevaar het na die jimmel toe is, omdat hy gesê, hy gaan vir die vader vraag om die parakleen, die trooste, die advokaat, die heilige gees na ons toe te steen. En dan wat lees ons oor die heilige geest net in hierdie gedeelte? Ons lees dat hy vir ewig by ons sal wees. Ons lees dat hy die geest van die waarheid sal wees. En ons weet natuurlijk, die waarheid is Jesus. Die waarheid is net, ek weet wat die rechte antwoord is nie. Die waarheid is Jesus. Is Jesus wat God is. Is Jesus wat mens geword het. Is Jesus wat tis in ons kom woon het. Is Jesus wat jou en my oortuig het daarvan dat God die Vader vir jou lief is met sy deese. Dis Jesus wat omself, wat op God gelijke wijse bestaan het volgens die Filippense, maar wat omself om verneder het wat in die kruis doodgegaan het, so dat ek en jy vrye toegang kan hee tot God die Vader. En dit is wat die Heilige Gees kom doen. Die Heilige Gees pleit nie net vir ons by die Vader nie. En dis wat hy doen nie, dis wat die Heilige Gees doen. Jesus pleit vir ons, die Heilige Gees pleit hier. En hy pleit en hy herinner jou aan wie hy is. Hy fluister in jou hart, jy is kind van God. Abba, en hoekom kan jy dit doen? 
Want Jesus het mens geword, Jesus het gestel, Jesus het die dood oorwin, hy het opgevaar na die hemel toe, en dis wat die Heilige Geest in jou en my doen. En as jou hart nou so klein bykie box vrou, dan kan jy my so maak. As jy ervaar jy een klein bykie vreugde daar dat Jesus dit vir jou kom doen het. Wie van jylle ervaar vreugde daar oor? Wie van jylle ervaar ongelooflike baie vreugde daar oor, dat jy kind van God kan wees? En as jy nie nou jou hand opsteek, die gaan ek van vooraf begin. Wie van jylle ervaar vreugde daar oor? Jylle kan vreugde daar oor ervaar, want die Heilige Gees woon in jou. Want dit is wat Jesus gesê, hy sê, die Gees is by ons. Jylle ken hom, omdat hy by jylle bly. Nie nie bly hy by jylle nie, hy bly binne in jou. En die naam vir die Heilige Gees is of die Hebrewse naam vir die Heilige Geest is Roach. In, in Grieks is het Pneuma. Maar die selwe woord wat Roach is in Hebrews en Pneuma is in Grieks is As. Want dis hoe na by die Heilige Geest aan jou en my is. Hy is by jou, hy is binne in jou. En Jesus sê, ek gaan jy nie as mens kinders achterlaat nie. Nee, jy is nie wees kind nie, maar nie, hy gees oortuig jou wie jy is. Hy, hy oortuig jou van jou identiteit as kind van God. Romeine 1 vers, Romeine 1 sê Paulus, en die gees roep in ons binnenkant, Abba, Vader, dis wat hy doen nie net bly binnen ons, en hy maak ons geestes oor oor. Hy maak dat ons Jesus kan raak sien. Hy maak dat ons Jesus kan sien in donker plekke. Hy maak dat ons Jesus kan sien in ander mense. Hy maak dat ons kan sien dat Jesus bezig is om te werk. Weet nie wie van julle het al die, die prentje gesien, dit is so swart en wit prentje waar nou jy nie kyk. Dit is so, dit is kapolletjes, met so tyk, met so blops. En jy moet hard en duidelijk daarna kyk, wie van julle het al so prentje gesien, so wit, wit, so die, die negatieve van, en dan moet jy, as jy daarna gekyk het, dan moet jy dan moet lang daarna kyk, en dan moet jy skielik na iets anders kyk, na wit meer kyk, en dan is jy van ons stel om vir Jesus te sien. Ek het het vandag gedoen, en ek moet nie, ek het nie vir Jesus gesien. Maar gelukkig, kan ek weet, die Heilige Gees leef binnen in my. En ek kan vir Jesus sien en, en hy is een grimlag. Ek kan, ek kan Jesus ervaar en my man sy so omhels sy. Ek kan Jesus ervaar en die, die vreugde wat ons hier saam beleef. Ek kan, ek kan Jesus ken en ek kan Jesus hoor en ek kan Jesus soek want hy het my gevind en hy vind my. Ek kan Jesus ontmoet in die ochend as ek die Bijbel lees, en ek kan hoor hoe hy my leid in sy waarheid, van die Heilige Gees woon in my. En dis wat Jesus beloof het. Ja, die Heilige Gees is ons parakeet, hy is ons advocaat, so wanneer ek so aangeklaaf voel, wanneer ek ervaar, ek is nie goed genoeg nie, my ma worstel weer, en sy worstel oor die feit, maar die tekst wat sê, nie allemaal wat vir my sê, jyre, jyre, gaan gered word nie. En dan vraag sy vir my, maar het ek genoeg gedoen? En dan kan ek vir sê, die Heilige Gees blijf in jou. Hy oortuig jou, jy is kind van God. Dis wie jy is, nie wie die tyd, nie wie is kind nie, dis wie jy is, hy is ewig by jou, is nie net vandag wanneer ek goed voel, net vir ochend omdat ek stil die tyd gehou het, net sondag as ek kerk te kom, hy is vir ewig by jou, hy is die geest van waarheid, hy is by ons, hy is in ons, en toe, 
Toe is die disciples saam met Jesus hier op die lijfberg en daar praat hy sy heel laaste woorde met hulle en hy sê vir julle, nie, nie, is die Heilige Gees julle trooste nie, die Heilige Gees wat ek na julle toe gaan stuur, hy gaan aan julle kracht heen. Kom ons lees in handelige 1 vers 8, so Jesus is ons trooste, sê ons een bitter mooi brengkie is wie hy is. Maar die trooste gee vir ons kracht. In een in tyd wat ons sonder kracht leef, denk ek is ons baie bewus van kracht. Maar dis die heilige gees wat in ons kracht gee. Handelige 1 vers 8 sê Jesus sy laaste woorde, jylle sal kracht ontvang wanneer die heilige gees oor jylle kom en jylle moet my getuie stees in Jerusalem in die hele Judea en in Samaria en tot aan die einde van die aarde. Die Heilige Geest geef ons een kracht om een vrijmoedige getuie te wees, om vrijmoedig te getuig van ons verhouding wat ons het met Jesus, nie net as ons op die preek stilstaan, nie net as ons op die sending uittrek gaan, nie net as ons weer hy geef my kracht om my getuie te wees eerstens in my binnenkring, in my huis, voor my kinders, voor my eigenhoed, voor my familie. Hy geef ons kracht om my getuie te wees, dis hy, sy liefde spoel oor na die mense om ons toe. En ek weet, dis daar waar ons dit heel moeilikste weg kan. En hierdie is nie aanklag, hierdie is wow, as jy stikkel, fantastisch in die sien, ek hoop jy stikkel. En dan kan jy die heilige geest vir nog meer vertrouw, want hy beloof, hy gaan om vir jou kracht vir, hy gaan om vir jou kracht vir, vir jou kleinkinders, vir gedoe, hy gaan dit vir jou gee, hy gaan vir jou gee wat jy nodig het, want dis wat hy beloof het, jylle sal kracht ontvang, en jylle sal my getuies wees in jou risalem, in jou binnenkring, maar hierdie getuigwerk gaan voort, dit spoel oor na my werkplek, na daar waar op school is. Hy geef vir my die kracht om my vrijmoedige getuie te wees. Nou weet ons, dit kring uit. Hy geef ons die kracht om dit binnen hierdie dorp te doen. Hy geef ons kracht om my getuie te wees in Zuid-Afrika, om op te staan vir wie hy is, om op te staan in sy naam. Ons lees in handelige 2, wat Petrus dit praktisch beleef het. Ons weet wat het gebeur nadat Jesus opgevaar het na die hemel, nadat hy gegaan het, net voordat hy gaan, jylle gaan kracht ontvang, en toe sê hy, jylle maar gaan, gaan, gaan na die boven trek toe, gaan bid, gaan wacht, gaan bid, dat die heilige gees sal kom, en toe, na die dag kom die Heilige Gees, en hy vervind hulle, en toe begin hulle in tale praat, en toe ding mens is dronk, en toe stond Petrus op, en Petrus wat te bang was om vir die diensmeisie te sê dat hy Jesus ken, wat drie keer gevloek het, en so, dit so duidelijk wil maak, dat hy nie een verbindenis het met Jesus, die staan op, en hy begin preek by die spoogspad, en meer as 3000 mense kom tot bekeering op daar die dag, en hy die kats om vir die mense te sê, hier die Jesus, hier die God het om Heere en Christus gemaakt, hier die Jesus wat jylle gekruisig het, hy is nie bang nie, hy is nie bang om te sê wat hy geloo nie, hy is nie bang om te getuig van Christus nie, Heilige Geest gee ons nie met kracht om my vrijmoedige getuie te wees nie. Hy geef ons kracht om te besef, ek hoef nie vast te hou wat ek het nie. Ek hoef nie met toe aan dit te leef nie. Ek kan met oop aan dit leef. Hy geef my kracht om om my huis oop te maak. Om my binnenkring oop te maak, so dat die wat buiten staan nader kan kom. Hy geef my kracht om te weet dat ek nie met die toehand hoef te leef nie. Dat 
dat ek met die oopan kan leef en dat wanneer ek met die oopan leef, ek dan ook sal kan ontvang. En dis wat gebeur het met die eerste gemeentes. En in 2 vers 44, al die gedoewig is, was by mekaar en het alles gemeenskapelik besik. En hier praat ons nou van een sociologische stelsel. Hulle wat, hulle oe het oopgegaan vir mekaar. En ek dink dis wat ek nie wil sê. Hulle oe het vir mekaar oopgegaan. Hulle oe het oopgegaan vir die bure. Hulle oe het oopgegaan vir hulle mede gelovig is. Hulle het Hulle vreugd is met mekaar gedeel, hulle het hulle hartseer met mekaar gedeel, hoe nie dit nie, hulle het hulle goed met mekaar gedeel. Hulle koos met mekaar gedeel, hulle het rood gebreek en geëet. En hulle was by mekaar en hulle het diep, diep verhoudinge beleef. Voel jy ook alleen na COVID? Voel jy ook so klein bykie geïsoleerd? Voel jy ook oorweldig en oorsteld en voel jy kan het nie op jou eie maak nie? Wanneer jy hulle gegees en in gemeenskappe inkom, in gemeentes inkom, dan maak ons so vir mekaar en dan ruik ons uit na mekaar en dan hou ons mekaar vast en dan neem ons mekaar in en ons deel wat ons het met mekaar. Die hulle gegees gee kracht om vijf moedig te getuig, die hulle geest gee kracht om onbevangen te deel. Die hulle geest gee ons ook kracht om te bid. Nou wil ek hier ons met so'n paar hoofstukke voor en toe blaai, net so'n een voorbeeld, waar dit gebeur het in handelinge 16, al is het Silas in die tronk en wat lees ons? Om middernacht was Saulus, Paulus en Silas bezig om te bid en tot die lof van God te sing. Ek wil nie sê dit, waar dit gebeur het. Hulle was daar in Troas, hulle het een meisie wat besete was, wat een voorspeller was. Hulle het die geeste bestraf, sy het op die kering gekom. Mense was gehad, hulle het Paulus en Silas in die tronk gesit en daar sik hulle toe na die tronk en hulle bid. Om middernacht was Paulus en Silas bezig om te bid en tot lof van God te sing en die gevangenis het na hulle geluister. En dan gebeur daar een ding. Ek het zondag het iemand dit so mooi gesê, en toe klap die ene na hande. En daar is een aardbeving. Natuurlijk lees ons nie van die klap die ene na hande nie, maar ek kan het so sê. Hulle het gejuig oor die aanbidding, oor die mense wat in moeilike omstandighede gekies het om te bid, eder as om te kla, gekies het om tot lof van die Heere te sing, eder as om ontsteld te wees en te rebelleer. En daar is een aardbeving, die tronk is die Heere geloop en die rest is geskiedenis. Die Heilige Geest gee vir jou en my kracht om te bid, hy gee vir jou en my die vertrouwe om te bid, selfs in moeilike omstandighede. In Romeine 8 vers 26 lees ons, die geest van God pleit vir ons met versichtinge wat ons nie met woorde kan sê nie. Want ek weet, baie van ons, baie van die dag, is keer moeilike tye. En in moeilike tye wonder jy baie keer, wat kan ek bid? En dan lees ons die heilige geest trie vir ons in. En hy bid, hy bid met versichtinge wat ek en jy nie met woorde kan sê nie. My opa het vir my so verdankelijk is, soos wanneer jy, wanneer jy sê nie bid, dan voel jy, jy voel, daar is iemand bezig, daar is iets wat in jou hart gebeur, en dit is die heilige gees wat in jou bid. Ons tweede oudste, hy was so 6-7 jaar oud, en ek kan onthou so een keer so, toe ons nog in Littleton gewoon het, so onder die brug gerei, en ons die liekie, geestelike liekie geluister, en hy sê, ma, dit voel vir my of my hart saam sit. Dit is wat die heilige gees in jou en my doen, jou hart sit saam. Die heilige geest gee jou en my ook kracht 
om te verander, om te transformeer. God is vir ons lief, hy is vir ons so lief, dat ons niks kan doen, dat hy vir ons liever sal wees. Hy is vir ons so lief, dat ons niks kan doen, wat kan maak, dat hy minder lief vir ons sal wees. Maar hy is vir ons so lief, dat hy ons nie wil los, soos wat ons is nie. Hulle sê, a person, a persoon sal slechts verander, as die pijn om die selle te bly minder is, as die pijn om te verander, want niemand van ons hou daarvan om te verander nie. Dit is lekker om te wees wat ek is, maar ek is baie blij. Ek is nie soos wat ek was toe ek 13 jaar oud was en ek beloof vir jou, my ma is ook baie blij daarvoor. Die Heilige Geest geef vir jou en my kracht om te verander. Hy geef vir jou en my die moed om te verander, om my vooropgestelde idees oor myself te challenge. Sê, maar ek kan groei, ek kan beter, ek kan meer. En wanneer ons praat oor die transformatie, die verandering wat hy in jou en my verwerk, dan kan ons nie anders da as om Galaasers 5 vers 22 en 23 te lees nie. Want die vrug van die geest wat in jou woon is liefde, is blijdskap, is vrede, is geduld, is vriendelijkheid, is goedheid, is getrouwheid, is sagmoedigheid, is selfbeheersing. Dink ek het nederigheid uitgesluit. Sy is daar. Dis wat die Heilige Geest in jou wil doen. En in jou kan doen. Wil jy net gauw gauw na die luisie kyk. En jy moet vir jou self vraag, wat doen jy? Hoe doen jy? Hoe doen jy op die oomlik in hierdie kategorie? Hoe baie liefde is daar in jou? As daar in jou gestamp word, wat kom uit? Het jy blijdskap? Blijdskap kan mys gewoon ek sien op mense sy gezichte. Ek moet gewoon sien. Het jy blijdskap? Het jy vrede? Leef jy met vrede met God? Leef jy met vrede met jouself? Kan jy vir jouself in die speel kyk? Sê, ek is genoeg. Ek is, ek het vrede met die mens wat God my gemaakt het. Ek het, ek is te vrede oor die spaas in my leven waar op die oomlik is. Ek weet, ek kan groei, maar ek is dankbaar oor die werk wat God bezig is om in my te doen. Ek Vraag om nie, ek, ek loop saam met hom. Het jy geduld? En nou wil ek vir baie mooi vraag, hier is nou nie een toets vir, vir die mense om jou nie. Is baie makkelijk om dit te doen. Is jy vriendelijk? En vriendelijkheid, sê die boodskap vertaling, is jy vriendelijkheid, sê dis vir mense, Het is vir mense lekker om by jou te wees. Jy neem hulle in, jy trek hulle nader. Sê goed, sê getrouw, jy sag moedigheid, het jy self beheerse. En as jy dit nie het nie, en as jy dit nie het nie, dan verkry nie, wil ek vir jou sê, fantasties. En dan kan jy van op en naam, kan jy vir heilige gees, vir heilige gees, ek het die nodig, ek het die kracht nodig. Ek het nodig dat jy my op een nieuwe manier moet volmaak. Ek krij dit toe nou nie op my eie rug nie. O ja, ek is toe nou een mens. En hierdie normale lewe werk nie vir my nie. En self help boekies werk nie vir my nie. Wat ek nodig het, is een ontmoeting met die levende en heilige God, wat ek nodig het is om vervuld te wees met u. Ek lees in een ander boek, wat gaan ons om oor drama, het sê geen, geen mens is suksesvol, wat nie en hy gebruik die woord possess is nie, wat nie totaal en al dier iets buiten hom of haar self vervul is, wat die druk, die grit het, wat met hulle alles dit wil doen nie, wat 
dat is wat die Heilige Geest wil doen. Hy, Heilige Geest is God, hy is abnormaal, en is hy wat in jou en my woon, wil woon, wat totaal en al beheer wil neem van jou en my. En hoe gaan jy weet, hoe gaan jy weet, dat jy vervul is met die kracht van die Heilige Geest? Jy gaan onverskrokke, vrijmoedig, getuig, in woord en daad. Jy gaan transformeer. Jy gaan verander. Jy gaan die verandering in jou leven sê. Nee, andere mense gaan die verandering in jou leven sê. Jy gaan kracht hee om te bid. Jy gaan besef, wanneer jy tegen die meer vastloop, is dit een geleentheid om te bid. En jy gaan sien dat God werk wanneer jy bid. Die Heilige Gees is die belofte. Die Heilige Gees is die belofte wat Jesus achtergelaat het toe hy opgevaar het na die hemel toe. En die Heidelbergse Katechismus sê ons, met sy hemelvaart het hy ons dus nie wees, dus Jesus achtergelaat nie. Ons weet, hy is die Heer, maar ons het troos nodig. Tien dagen as hy hemelvaart, gee hy sy gees aan die kerk. En die elementen van dit wat hy gedoen het, word baie mooi saamgevat in die Heidelbergse Katechismus. Ten eerste, wat, wat ons beleid, as ons sê, Jesus het opgevaar na die hemel, dan sê ons, ons weet, ons beleid dat hy in die hemel as voorspraak by die Vader is. Ten tweede, dat ons ons mense te natuur in die hemel, as een betrouwbare waarborg het, dat hy as die hoof ook ons, sy lede, na hom toe sal neem. En ten derde, dat hy sy gees as waarborg na ons toe stuur, dier wie sy kracht ons soek, wat daar boor is, waar Christus aan die rechterhand van God sit, en wat nie op aarde is nie. Is dit goed, dat die jimmel vaart gebeur het? Is dit goed, dat Jesus opgevaar het, na die jimmel toe? Is dit iets wat oor ons kan blij wees, as ons dit belei, wanneer ons ons geloof belei. Ek is vanavond oortuig, dis nie net goed nie, dis vir ons die jou beste. Kom ons bid sal. Jesus, dankie, dat jy vir ons kom weis het, dat God liefde is, dat jy vir ons kom weis het, dat jy met die arms weit oopstaan, na die aarde toe, na mense toe, na my toe. En dat jy vir my wil sê, kom na my toe. Dankie, Jesus, dat jy gesterf het. Dankie dat jy dit gedoen het vir my. Dankie dat jy die dood oorwin het. Dankie dat jy opgestaan het. Dankie dat ons as gevolg daarvan nou as oorwinnaars kan leef. Maar dankie dat jy opgevaar het na die jimmel. En dat jy daar aan die rechterhand van God die Vader sit. En dat jy werk klaar gedoen is. En dat ons net kan voortgaan met jy werk hier op aarde. Dankie dat jy vir my pleit. Dat jy my ken. Dat jy my menselijkheid ken. Dat jy vir ons intree by die Vader. En dat jy jy werk voortdurend vir die Vader hou. Maar dankie dat die Heilige Geest gesteer het en dat ons as gevolg daarvan, die Heilige Geest dat jy is, dat ons met die lewe vol kracht kan leef en dat ons daarom jy licht ook hier op aarde kan sky. Heere, maak ons een gemeenskap van geloofig is wat jy licht in hierdie donker wereld sky. Amen. Kom ons sing, nou was so goed. My gins, nou ek sê vir jy veel vir oogend of vir middag, ek gebruik al my self die heers, en ek moet nie elke keer om my te wil sing, want dit is my nieuwe gins te leen, die kie. Sê, jy is die licht van my donkers, 
in die donker skyn. Jy is die een wat duister laat verdwijnen. Ons gaan hom sing en dan gaan ek die seen uitspreek. Maar het was om my nou sê, vir jou sê, terwijl jy dit sing, sien jouself. Hoe jy die donker te uitstap en het gaan donker wees buiten, want die kracht is af. En hoe ons Jesus in leg, door die kracht van die geest vir ons gee, skyp. Kom ons stil en dan sing ons. van die see van die Heere. God wat Christus door sy geweldige mag uit die dood opgewek en om in die hemel aan sy rechterhand laat sit het, sal die selfde krachtige werking van sy mag uitoefen in ons wat geloo. Amen. Thank mm-hmm. you. 